点凤梨整个感觉不一样，大家来真的一定 must 要加一加凤梨，你也要就是被一个婴儿屁股包住的感觉。芊芊，看我这背景，大家应该大概是知道是哪里了吧？人家说一府二路三逢甲，二路的鹿港怎么可以没有来拍到呢？所以呢，这一次呢，彰化建县三百年，我们呢就来拍一下鹿港。而且鹿港呢，大家有印象就是它的文化底蕴非常的深厚，想必一定也会有非常多历史悠久的美食吧。本人其实对鹿港稍微有那么一点点不熟，所以我们今天呢。有邀请一位来宾，讲到鹿港水水，大家会想起谁呢？会想起谁呢？你可白，我们欢迎马西，耶！而且鹿港水水，鹿港水水，而且我发现大家拍鹿港一定都会出现马西，因为 Fred 前阵子来拍过，来宾也是你。最近大家很多人来鹿港，真的很开心呐，就是有想到我呐，这样子。呛一下大家，你在鹿港待多久？呛一下，鹿港。二十年啦，二十年啦，二十年有没有听到？然后呢？带他去带把他啊！在后面开不用。<笑>我们今天鹿港美食之旅就靠麻西了。耶、yeah! ，走。谢谢你，是哇，有加 N C 就是赞，我们来试试看。哎，通常你会加其他东西吗？配料我醋绝对给他加爆，那加爆，我也是醋加爆。哎，跟你出来的魔咒啦，白衣服就会变脏。而且我这衣服其实也已经也是脏了。大家都说什么面线都长一样啦，我们这个你大肠鹅它是分开跟面线分开来煮的，嗯，我们这个肉直接走在里面。你每一口、每一匙挖起来都是都是料。鹿港的面线里面是加这种肉啊，跟其他的这虾子、虾米啊，还有红葱头。二零的里面是加土肉。哦，真的？对，所以我其实大肠面线、鹅啊面线都是离开彰化我不才吃到的。真的？而且我以前以为全台湾都有面线糊，我到台北我才发现没有。哎，它是用白面线，嗯，白面线，哎，这种都是手工面线，长短不一。我跟我想中完全不一样，因为它里面有放红葱头，然后因为它盐水又放很多，醋也放很多，我觉得它整个吃起来的味道还蛮多层次的。我们面线糊的汤底都是用鱼骨跟。可能柴鱼跟猪骨下去，所以它会有两种汤头的味道。对，我刚刚也在跟马西聊说，其实鹿港还蛮多人说，只要来鹿港一定要吃面线糊，所以其实有名的面线糊还蛮多见。我们今天选的这一家，它是开比较久，它是百年老店，一九三零年就开到现在的。其实每一家都吃吃看，味道真的都不太一样。嗯、马西刚刚强推塑胶袋吃法，我一直以为是用吸管，结果也不是用吸管。我们用倒的来试试看。我跟你讲，很多人来鹿港啊，会发现，哎、欸，很多时候其实都没有付餐具跟碗，对，餐具不需要。OK， 我通常会把它这样整个拉起来。然后呢，我自己也有一个独特的 pose， 因为一般人会以为都是这样倒的，对，不行。你看它的口是这样子开的啊，对，我们嘴巴也是这样子，那我们就要平行它。这不是在吹什么横底之类的吗？是在吃面线还是在吹横底？你说，他他的裤子人不是这样，他是这样子哎，真的有点烫。<笑>我就说，那等他 C D 一下，冷却一下。C， 唔好唔好。哎，那稍微推开哦。怎么样？怎么样？好，那我们用碗继续吃。<笑>我刷掉了。你知道会不会太饿？不会，我们第一间不要让麻西吃太饱，等下后面还有很多间。好棒哦！我跟其他人来啊，都是我在一起吃。Fred 有没有听到
饭。然后今天吃完，我觉得，因为我其实是第一次吃鹿港面线糊，对我来说，我觉得它的那个彩鱼香味，然后红葱香味跟那种虾子海鲜的那种味道，就是我觉得还蛮特别，是我之前没有吃过的味道，但是还不错，我自己觉得有点小可惜，因为它粉感比较比较重一点点。但我觉得大家有兴趣也可以来试试看，然后也可以吃刚刚马西推荐的那个阿张，以及很多人来鹿港也会吃的蚯蚓，大家可以三间吃看，因为每一家风味都不太一样，每一家都不太一样，你也可以三间都外带，然后都带着吃。然后就修掉<笑>。OK， 下一家。吃的这一间，据说连麻西都没有吃过。哎、欸，但我嫂子很喜欢，我家里至少有一个人吃过吧？你嫂子吃过吗？我嫂子有吃过，而且她很喜欢。这一间叫汉冰水晶饺，是我之前的口袋名单，因为我只要看到有人推荐，我就会把它存进我的小标识里面。哦，那你的口袋名单很多，已经不是口袋了。而且重点是，你知道我刚刚呢，我们在停车的时候，我已经看到麻西跟他妈妈默默在那间外面的。<笑>我们今天要跟麻西拍摄，那他就说到了，跟我们说一下，他先跟他妈逛一下，不愧是仔的，我告专业的。我想说奇怪，我们等一下不是要拍，为什么你们今天默默开始吃了？没有，因为我爸也没吃过，所以我妈要包回去给我爸吃。那、啊、你妈嘞？我妈要再去买衣服了。我去谁给是不是？菜市场。那我们来吃看这一间，据说从清朝开到现在。对，清光绪十年哦。你现在是看着，我跟你说，你现在是看着这个讲的吗？对啊，那肯定。老板，我要两份综合，可以帮我们用这个碗装吗？可以啊，谢谢你。自备餐具，对我自备餐具。老板，你们开多久了？开多久？嘿，呃，这边要我我知道，我只是想知道你算数好不好。考试。一百三十。一百三十年。那你这样算第几代？我我算第四代。第四代，哇。好，谢谢你，谢谢。我们现在吃这个好，这个姜味就闻起来很鲜哦，很很还有那个胡椒的味道。我们现在吃吃看，水晶鸟吃起来跟二零的扁食宴有一点像，只是它外面是 Q Q 的那种皮，就那种肉香味很重的那种。它看了一百三十八年，然后我没有吃过。假鹿港人，你们看这个水丸，它外面还有包一层膜。我觉得它吃起来还蛮神奇的，是因为它水晶饺很像霸王的内馅，因为二零的那个霸王里面就是放无香内馅，所以我觉得吃起来就是莫名有一种油泡的霸王，但是它皮又比油泡霸王再更 Q 的那种感觉。然后我还蛮喜欢它的那个水丸，因为里面有加碧琪，我觉得咬起来很香，因为我很喜欢这类型的食物，我觉得还不错哎，很特别，而且是那种传统市场才会有的味道，因为其实像台北很少这种丸子类的。饺类的放一起，哎，可是它真的蛮好吃的，它真的蛮好吃。我觉得咬一咬会香，然后默默很想要来一杯饮料那种。嗯，在 order 饮料吗？嗯，我觉得还不错，大家可以来试试看这间。哎，它汤的味道配得好好。我觉得它汤有点神奇的是，它其实就是一般的清汤，可是它那个肉的香味没有那种很死咸的味道，配上一点那种姜丝，然后跟那个胡椒，其实莫名的真的有点海鲜的味道，不知道为什么。对，好，那我们下一间。买这间推赞哦，好吃。啊，你蚵仔龙食大还是淡的？淡的。淡的吗？酱没有，它是直接放干的，放干的。吃的的话，吃的是汤，吃的是加汤，一个玉丸，一个霸丸。好，我丸头。老板，你们开多久了？从阿公那个年代到现在，大概有六十年了。六十年的、哦。对对对对。那你知道你算第几代？我第三代。第三代啊。第三代，对对对。那要加一点甜辣酱吗？要。好。我我要最鹿港的吃法。没问题。鹿港要不要改成汤的？啊，不会啦。加汤的就是鹿港吃法哦。刚刚阿姨她推荐我干的。好，没关系。好，谢谢你。来，我们其实最早的吃法它是做汤的。做汤的。因为肉也会比较早卖完。嘿。那就会有酱料产生。然后客人就说啊，那我就是玩家，加酱料，还会有一些干的状况，是吧？谢谢老板，谢谢谢谢。哇哇，拿到了拿到了，我们来吃一看，你要吃到里面的肉哦。好。结果我没有挖到肉。对啊，哇，它是长这样子哎，它是有点像霸王的形式，只是霸王外面是皮，它外面是那个芋头。嗯，真的，哇
怎样？没什么事。我觉得很好吃、啊。你们很常拍摄，就这样突然走掉吗？<笑>你说，我就要真哎，不好意思，我就回家了。哎、欸，这个可以多包哎，来小心哦！哎、欸，超怕好吃。我跟你说，它的肉的味道啊，那条味其实没有到非常的重，所以你吃的那种猪肉本身的鲜味，再配上芋头，它那个芋头的香味非常刚好。然后因为你知道白酱跟粉红酱本身就带有一点甜味跟蒜味，而且我很喜欢它里面的调味，因为你知道有一些那种里面有料的那种调味啊，它可能会盖住那个芋头本身的味道，因为芋头比较清，嗯，米白就当哎，但它这个调的就刚刚好。那芋头味道还在。嗯，我们来吃看那个霸王，新年快乐。等一下，等一下，我太激动，我刚刚眼泪在飙出来，好烫。因为我本来想说芋丸没有很烫，对对对，我们两个就直接一口下去，哇，一口刷掉，整个不得了，我们口腔的那个边缘也都刷掉了。它里面有笋子啊，有有那个新鲜的笋笋块，它不是笋干。哦、oh, ，我觉得它其实吃起来跟二零的霸丸有一点点像哎，它也是五香调味，但是它五香的味道没有撒到很多清清啊呢。然后它的那个皮啊，它是油泡的，它很 Q， 但是它是 Q 软，它不是 Q 弹。对，这种是我可以接受的。而且这个真的是鹿港口味，它的味道就是偏清淡，可是有味道。而且我发现彰化的肉圆有一个特色的点，就是也是白酱加粉红酱，因为外面的那个其他现吃的霸丸都是加蒜酱、咖啡色那个，嗯。很少会加白酱啊，粉红酱，而且它的甜辣酱是真的有辣的哦、嗯，不是没有辣的甜辣酱。我觉得这间不错，大家如果是喜欢吃油泡类型，可以来吃这间，因为我觉得它皮真的很算优秀。玉丸超棒，好吃，玉丸超棒，而且有机会我就要试汤了，超爆好吃。大家知道鹿港的霸丸叫霸灰吗？你哪去店哦？你就讲我要一个霸灰，哇，头家感觉你在地啦。那我们就继续下一家，什么意思啦？<笑>我这看起来就很厉害啊，而且它都是很大块的。谢谢，老板，你们开多久了？五六十年的哦。我们接下来吃的这间是麻西大力推荐的，没错，全世界最好吃，全世界最好吃，在心目中第一名的乌贵冰。你这个是只有加黑糖，对不对？它算是焦糖，然后它会比较甜一点，比较甜一点点，有我甜。没有，<笑>然后我点的这一碗是麻西刚帮我点，里面加凤梨。他说上次 f r e d 来说，我说他觉得加一点凤梨的味道更棒。你们看这个烘贵啦，我跟你讲，你独家那款那凉的吧，它不会粘你的牙齿。而且我觉得很神奇的是，因为我们通常看到烘贵啊，都已经是切好，而且切得很方正。这个是老板刚自己在那边手动切的、欸有没有全世界？我就说，我跟你讲，世界吃，因为我跟你讲，大家印象中的荤贵可能都是因为机器做或什么之类的，它就是非常的 Q， 但它是那种软，也是带 Q， 但是又不会到太 Q， 刚刚好的那种口感，而且重点是它真的不粘牙、欸，不粘牙以外，有一些荤贵外面会有点硬硬的。有没有世界好吃？这一段要上英文字幕，全世界都要知道。我的。我跟你讲，它单吃的口感已经非常的棒了，再加凤梨那种酸酸甜甜，好适合这天气吃哦。它的汤我加一点凤梨，整个感觉不一样。大家来真的一定 must 要加一加凤梨，有一种那种初恋的那种感觉，你知道吗？酸酸甜甜的滋味。它这藕来应该是自己熬的吧？嗯，超好吃的。因为其实这种腌制的藕来啊，很多都会用罐头，就有一股那种味道。但它是自己熬的，它那个甜度刚刚好。讲一讲之后。刚刚镜头后面本来有人，现在大家都去点餐了。现在镜头后面只剩下一台相机，各位，现在就是由我们两个陪伴着你们。哦，这间店真的是花见赞，对不对？重点是我本身是对荤贵还好的，我就抱着一个不期不待的心情吃它，就哎，你咬下去是被一个婴儿屁股包住的感觉。你会这样子吗？这形容不行，是不好意思、啊。不耐你不耐你慢。嗯，屁股。九曲巷的路口，这里九曲巷。哎，我们真的没有办法。九
九曲巷为什么所以叫九曲巷呢？因为巷子很多，巷子很多然后你会觉得说，哎，啊，怎么这边市场这样子？一个不起眼的巷子就是九曲巷，其实就是这样，它就是连接。那种鹿港市区大大小小的巷子，连接各处以外，它为什么要做成这样子？其实你注意看，它没有什么十字路口，它就是 T 字路口。哇，就是为了要防风。拍拍个照啊！好。哈<笑>如果说你冬天来的话，会感受更明显，就是一进来这边其实就没有什么风了。但因为我们这边还是鹿头啦，嗯，很公所以我们等下再往里面走就会比较没有风，会比较没有风。然后除了这个以外呢，九曲巷。还有一个用处就是拿来防盗，防盗，因为你如果有盗贼进来啊，哎、欸，会迷路，你知道，跑过来那边，然后不知道去哪里，这样子会防盗。哦，就是有防三个东西。对，它防风、防盗以外还避邪，避邪，它要怎样避邪？好朋友他们都只会走直线啊，是吗？所以玩玩跳跳，他就比较不会走进来。然后这边的九曲巷县名金圣巷哦。就是要防止秋冬强烈的酒这样风吹醒。你不要再给我看到，游客在巷中可以感受到奇妙的空间。他就这样子边走边看。而且你看，我们就是这些古物啦，你看那古厝，嘿，我们这些都保存得好好。对，其实很多其他的地区，像这样繁华的街，其实都应该是整个。整个都弄得很现代了，黄花哎呀，多情。然后我觉得鹿港保存蛮好，是你连在中山路看到一整条街，对，都还是保存得很好。上面有一些刻字，你就知道说哦，以前这边卖布的，以前这边卖什么的这样子。然后我们前面要到我们十一楼，怡情、怡情、怡诗、怡画、怡茶、怡月、怡烟、怡酒、怡茶、怡博。博是博叫吗？博对对对，然后上面它就是连接两栋楼，中间有个走廊，等于是有一个阳台吧，它可以去看那些东西。十一楼，以前呢就是有一些腌制用的瓮啊，啊这个啦这个，然后上面就会把它有点做起来，叫瓮墙，然后刚好也有通风的作用。嗯，我跟大家说，真的是自己住的家乡的那个历史，真的是要从小就要讲。有时候出外地跟外地的朋友去介绍自己家乡的时候，就会有很多东西可以讲。像麻溪这个，我就觉得很厉害。这边也是九曲巷吗？呃，九曲巷在刚那边，刚那边，这边是一楼。一楼这个词啊，来自于说，它其实这边有一个女子，她就是以前跟一个夫君已经定下婚约了。嗯，就那个老公呢，就是出门去了。对。然后出门去之后，她就在这边种了一棵杨桃树，希望那个女生可以就是见树如见人这样子。就她就那个老公就一直没有回来，然后她就在这边抑郁而终。哇，所以是一个悲伤的故事，是一个悲伤的故事，大家都一楼一楼这样子，然后它前面就是前面那一棵树这样，哦，就是它种下的那棵树，对对，见树如见人。我们在一楼看完之后，见树如见人，见完之后，我们接下来要干嘛？我们要去吃空嘛，本干嘛包？走，哎、欸，好吃哎、欸，真的。现在呢，吃的这间叫欧弟灶，然后这一间麻西非常的爱，这个真的是我前几天也才吃，因为我跟你讲，平常它都是要大排队的。你看这多美，多美丽的玫瑰花。来给大家看一下这个肉，哇，是完全可以用筷子夹断的肉。它的肥肉入口即化，然后但是它瘦肉的地方口感又是扎实，但是又刚刚好的那种梅修搭嘟嘟阿喝。然后它的那个酸菜，我觉得有点特别的原因是它咸，但是它没有到很死咸，所以你还吃得到酸菜本身的那个味道。对我来说，要再加个半熟蛋。哦，对对对对对，我真的平常吃肉，我不太喜欢吃肥肉，我爱肥肉真的是入口即化。然后它白饭的口感啊，算是很适合矿肉饭的口感。它不是那种真的很干的那一种，可是它吃起来就是粒粒分明，然后有点干干的，但是配上酱汁就刚刚好。我觉得在路边扒饭的感觉有一点特别。你生意是这样吗？嗯。然后这是第一次真的拿着碗在路边吃，有点神奇。我们这完全是可以吃完的程度。而且我觉得你蛮强的，因为我们现在吃到现在，其实也是吃蛮多家，像麻西真的就是跟着一起吃。很强哎！我跟你讲，好吃的东西我的胃就是很大。有抖吗？没有，只有我抖。哇
吃完了，有看到吗？会黏，嗯，会黏。它的这个矿肉是可以单吃，咸度非常刚好。就是你前面吃你会觉得有一点点咸，但是后面再配饭之后再吃就觉得，嗯，好像又还 OK。然后我自己觉得它的矿肉瘦肥瘦肉煮得非常的刚好，所以大家有兴趣这也可以来吃吃看。我一看到年名带有 O D 照，太专业了吧！来说一下谁找的。好，你找的吗？那不好意思，那这一段不要。好，那我们继续我们的下一家。我要四盒肉包。好，请问你们开几年了？你都忘了？你在乌啊乌哟。来，我们现在呢来鹿港。我跟你讲，这间我就熟悉了，因为呢，毕竟二零人，我妈以前很喜欢烤都买来鹿港吃头，你敢不知？买回去一定会买老龙丝肉包。只要有朋友来，我就是首推这一家。首推这一家老龙丝。我们我们来吃一下这个老龙丝的肉包。我跟你讲，我个人真的非常的热爱吃这一家。いただきます。皮跟肉的完美比例，一咬就咬到肉。哎，我跟你说，那个麻包那个皮呀、啊，口感刚刚好，但有一点 Q 度，然后咬下去不会那种刷刷网格状，口感很明显。有一些肉包，它的皮跟肉是分开。它这个就是一个完美比例，咬下去的时候你不会觉得空洞感很重，真的，而且你吃的时候要小心，因为吃到最后它有可能那个汁会滴出来。哦，汁！我跟你讲，各位不得了，它这个油油的香气。哦，老龙丝，那再吃一次还是好好吃哦，真的超好吃。因为其实我已经很久没有吃了，过了这么久再回来吃，还是会觉得怎么这么优秀。而且我们哦，这个必带伴手礼不只有爸包，还有这个菇汁。哎、欸，这是这个牛舌饼是刚刚那个妈妈妈，牛啊，牛啊，牛啊，多起来。妈，我话你做啥？我你做饭。哎，你你拄只有问，迄个牛脂饼吗？看有无？啊，恁等下再去上来，我再跟你讲我的。谢谢牛啊，这鹿港伴手礼不止老龙丝，还有就是这种厚厚的。乳鸡饼，它就是这种厚薄程度，跟你在宜兰吃到不一样。你看它那样子焦焦的，它是用煎的。喂，嘿，吃完爸爸之后，我们下一个要来去吃什么？我们要去吃米的，我们要去天后宫那边。我这样子有东西吗？八排没有，八九十排都没有，都没有吗？我也是十排八九十。给你介绍一下，这边是半半边景。你们为什么会有一支笔？它看起来超级像故意放在那的模型，结果不是。我想要买一个这个，因为我没有玩过这个。哦，另外另外另外另外，哇！我要我要我要我要。好淡定。我跟你讲说，干嘛？你们会痛吗？<笑>我们这个是新洲根，它也是天后宫，但它就是有点像是薄利的那种感觉，就是有政府官员来，然后觉得哎、欸、这边东西这边可以哦、喔，然后他就在这边建了一个天后宫，然后这边是一个铺红地毯的概念，原本是庙是盖到那个红地毯的底部，对，然后后来又把它往后往后推，那我们继续前进。老板，我要一个米德串冰，然后跟一个，刚才来修一米德，修一米德。老板，你们开多久了？我们啊，嘿，修一，谢谢，谢谢。我们现在来到这间是东华米德，因为我们现在是点了一个米德串冰，然后一个是热的那个米德，就是你点米德串冰，它有加仙草。我吓到哎，它有点澎湃。它这个里面是好像黑芝麻，有杏仁片，然后有芝麻合在一起，它的味道不是单纯就只有米的味道，其实我觉得还蛮香的。而且我对米的印象是泡热的味道会很厚重，但是用成冰沙的感觉，它一样也是有厚实的味道，但是就变得比较轻盈了。咖啡面茶，可我喝不出，我现在嘴巴都是米的的味道，有咖啡味。可是咖啡跟米德意外的蛮搭的，因为吃串冰有时候你会冰到咖喱笋，但我不知道是不是因为粉的关系，它包住那个串冰，冰到嘴巴会有点
刺刺的那种痛感，就是降低很多，就整个被包住。嗯、而且我觉得它热的其实没有很甜，嗯，因为我以前印象中家里吃到的米点心都偏甜，对。然后它这一家是比较不甜的，嗯、所以我觉得吃起来会比较不腻。嗯，大家有机会可以来试试看。那我们现在下一家，鹿港很多那种手工艺的，据说这间店也开很久，嗯，所以我们来逛一下这个。老板，你们开多久了？三只吗？嘿。哇哇！哎、欸，我喜欢这个了，很水啊，可以耶。哦哦，老板讲这个是还可以写字，对不对？这可以，你可以在空白的地方写，都可以。伞下正是奇女子。这个是什么？这是另外不同颜色的。哇、哦，绿的好像有一种比较雅致。完了，对我我比较喜欢绿色的哎。你要加流苏吗？流苏吗？要。哎、欸，很漂亮，很漂亮，而且我觉得会有一种那种古木奇兵的感觉。嗯，跟你们分享。哦，真的呢？是不是？你知道伞下正是小龙女。手工的，哎、欸，跟你衣服颜色很搭。伞下，我们今晚反应很冷漠。来，慢点。我们现在今天吃了好几家，没错。那这么多家，我们今天吃喝玩乐那么多店，你觉得你最喜欢什么？哇，这个一开始问这个问题，等下我先跟大家说，我自己心目中今天吃下来的第一名就是杨记的玉丸。哦，那个藕一真的好好吃、啊，玉丸真的很厉害耶。因为我第一次人生第一次吃玉丸，我以为它整颗都是芋头，结果它里面是包肉包。我重点是它的肉跟芋头。相互呼应，大家来真的一定要吃吃看，因为我觉得这是我在外面没有吃到的口味。然后我的并列第一名就是麻西大腿的发记红贵宾加凤梨。我跟大家说，真的，请一定要这个搭，因为它凤梨是应该是自己煮的，它那个凤梨煮的哇，酸甜程度刚刚好，配上那个红贵哦。我现在我现在讲完之后，我立刻又想要再吃了。然后我觉得大家如果离开的话，伴手礼就是劳荣枝跟牛舌饼一定要买一下。到现在嘴巴里面还有那个劳荣枝的味道，它那个肉的那个甜味，好好吃。那马俊，你自己心目中你最推？我肯定首推面线糊。哦，面线糊一定要吃吃看。面线糊，面线糊你喜欢哪？每一家都可以吃，每一家都可以吃吃看。我个人其实喜欢吃阿张。阿张。对，大家都可以吃吃看。然后再就是烘桂一定要吃。发记，吃完面线糊再去配烘桂。大太阳没关系，有烘桂一切都好。然后因为加上鹿港的整体，因为它毕竟是文化历史是非常深厚的那种一个一个地方，所以它其实老房子，然后风吹，然后又有那种树啊，跟这就是各种不一样的老建筑混合在一起的时候，你在走在路上你就觉得心情真的很好，而且会有一种慢生活的感觉。所以今天也非常谢谢马西带我们逛这么多地方。不会不会，鹿港还有其他，晚上还有更多好吃的。然后呢，接下来大家呢也有兴趣也要记得来彰化玩哦。Yeah, 然后我们今天呢，非常谢谢马西啊，记得去订阅马西的频道，姐姐马西，感谢感谢，马哥吃辣，还有他的 IG， 啊，这里还得嘿嘿嘿，公共车公共车，好，多谢你，拜拜。